ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷ്യസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ഇഫ്താർ പാർട്ടി വ്ളോഗം കൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു നോമ്പുതോറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു ഇഫ്താർ പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ലൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബാബൽ യാക്കൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ബായ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മുമ്പ് ഇവരുടെ റിവ്യൂ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഷോപ്പ് വരുന്നത് ഷാർജയിലാണ് ലുലു മുവൈലേൻ്റെ അകത്തുള്ള ബാബൽ യാക്കൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ബായ ഷോപ്പാണ് മലയാളികളുടെ ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ബായസും നൂറ് ദിവസത്തിന് താഴെയാണ് അന്ന് ഒരുപാട് പേര് അവിടെ പോയിട്ട് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ആ ബായസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നല്ല പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ക്ലോത്താണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ എല്ലാ അബായസും നൂറ് ദിവസത്തിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് അബായ കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നല്ല എലഗൻ ലുക്കുള്ള നല്ല അടിപൊളി അബായാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് നൂറ് ദിവസത്തിന് താഴെയാണ് കറക്റ്റ് റേറ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ല എയ്റ്റി നയൻറ്റി ആറ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് അബായസും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നല്ല തുണിയാണ് ഇട്ടിട്ടും നല്ലൊരു എലഗൻ ലുക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഈ ഒരു അബായയുടെ ലുക്ക് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാണ്ടാവും ബ്ലാക്ക് അബായസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി അബായാണ് എന്നാൽ ഒരു കളർ അബായസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ബ്ലാക്കും അങ്ങനെ കളറും എല്ലാത്തൊരു മിക്സ്ഡ് കളറാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത അബായയിലോട്ട് പോവാം ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറിലുള്ള ഒരു അബായാണ് നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നല്ല അലഗൻ ലുക്കിലുള്ള ഒരു അബായാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റും വരുന്നത് നൂറ് ദിവസത്തിന് താഴെയായിട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അബായസ് വാങ്ങിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഷോപ്പിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പിന്നെ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഞാൻ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ താഴെ പിന്നെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അബായ മോഡൽസ് മോഡൽസിനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ അബായ അതൊരു ഓവർ കോട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ തുണിയും നല്ല അടിപൊളി തുണിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു അബായൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഇന്നർ ഉണ്ടല്ലോ അതും നല്ല തുണിയിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും നല്ല എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അബായിലോട്ട് പോവാം അടുത്തത് ബ്ലാക്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് കോമ്പോ വരുന്നൊരു അബായാണ് അതിൻ്റെ ഇന്നർ വരുന്നത് വൈറ്റാണ് പക്ഷെ നല്ലൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നല്ല എലഗൻ ലുക്കിലുള്ള അബായാണ് ഇതിൻ്റെയും റേറ്റ് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ദിവസത്തിന് താഴെ കേട്ടോ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് റേറ്റ് കൂടി പറയണം എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ച മൂന്ന് അബായസും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചുമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല തുണിയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ദിവസത്തിന് താഴെയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാ പേജിൻ്റെ ലിങ്കും കോൺടാക്റ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ അഡ്രസ്സും ഷോപ്പ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ താഴെ പിന്നെ കമൻ്റായിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഇഫ്താർ പാർട്ടി വ്ളോഗിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുവാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം കുറേ പേർക്ക് റെസിപ്പീസ് അധികം കാണാനൊന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വീട്ടിൽ കുറച്ചധികം ആൾക്കാർ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ പത്തിരി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തായാലും ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ
ഒന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണീൻ്റെ റൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ മൈബോളാപ്പി വന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കായിട്ട് ഞാൻ കിച്ചണിൽ കയറിയത് രണ്ട് മണിക്ക് കേട്ടോ നാല് മണിയായപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബിരിയാണി പണി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഒരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് തക്കാളി പച്ചമുളക് മല്ലിയില ഉപ്പ് വിനാഗിരി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പക്കവാടയുടെ കൂടെ കേട്ടോ പക്കവാട ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓരോന്നോരോന്നും ഇങ്ങനെ റെഡി ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ടേബിളിൽ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ഇന്ന് മാലി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ പണികളൊക്കെ രണ്ട് മണിക്ക് കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ട് എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിന്നെ ചിക്കൻ ഡൈനാമിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് റെസിപ്പീസാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നോമ്പ് തുറക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ചിക്കൻ ഡൈനാമിറ്റ് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ കുറേ പേർക്ക് പെട്ടെന്ന് സെർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പം അതിനുള്ള മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചോ അത് പെട്ടെന്ന് പൊരിക്കാനിടുവാണ് അപ്പം ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടുമില്ല കേട്ടോ എന്തൊക്കെ ഞാൻ പലവട്ടം ഷെയർ ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ബിരിയാണിയുടെ ആ ഒരു പണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പകുതി മുക്കാലും കഴിഞ്ഞ പോലെയായിരുന്നു പിന്നെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ ഉള്ളൂ ഡ്രിങ്ക്സും സ്നാക്സും ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെജിറ്റബിൾസും അല്ല വെജിറ്റബിൾസ് അല്ല ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പം വന്നവരെ കൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ഡൈനാമിറ്റിലോട്ടുള്ള ചിക്കൻ അങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ബാച്ച് ആയിട്ട് ആയിരുന്നു ഫ്രൈ ആക്കിയത് അതിന് ശേഷം വേണം ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പക്കവട ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ റീനുവിന് ഈ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അറിയാം അപ്പം അതിൻ്റെ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസും മയനസും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് റീനു ആണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇന്ന് ഇക്കാൻ്റെ കലാപരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതൊന്നും സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് വെക്കലൊക്കെ അപ്പം അതിന്നെന്തോ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഈ പണിക്കൊന്നും വരാത്തതാണ് നോമ്പ് തുറക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രം ടേബിള് വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക് റെഡിയാക്കാണ് മാങ്കോ അൽഫോൺസോ മാങ്കോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു മാങ്ങ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിലോട്ട് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ലോങ് ലൈഫ് പാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പാൽ നേരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ അത് കുറച്ചധികം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു ഡ്രിങ്കാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് അതിലോട്ട് പോം ഗ്രനേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ സബ്ജാസിയുടെ സോക്ക് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാത്ത ഡ്രിങ്ക് കേട്ടോ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലെ ഡ്രിങ്കാണ് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മാങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും എന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ ചേർക്കുക മുന്തിരി ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിത് പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാനിലോട്ട് മുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് പിന്നെ ഇത് പക്കവടക്കുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കുകയാണ് സവോള ഉപ്പ് മല്ലിയില ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ കടല മാവ് മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് മാവ് കുഴച്ചൊന്നും വെക്കാറില്ല അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ മാവ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ആദ്യം സവോളയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം സവോളയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അതിന് ശേഷം ഈ കടല മാവ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ചൂടുള്ള മാവിൽ ചൂടുള്ള എണ്ണയിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നുള്ളി നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനവിടെ ക്യാമറ ഓണാക്കി പോയതായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഇതാ റോസ് ഇതാ ചോക്ലേറ്റും കൂടി നടക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതാ അവിടെ ഉമ്മാനെ ഞാൻ ആ ഒരു
സൈസ് കൂടുതലാണ് ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ സൈസിൽ വേണം എടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇന്ന് പിന്നെ ഞാൻ മടി കാരണം അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് സൈസൊന്നും നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ടേസ്റ്റിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പീസാണെങ്കിൽ നല്ല രസത്തിൽ കിട്ടും കാണാൻ നല്ല മൊഞ്ചുണ്ടാവും അപ്പം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തു സാധാരണ നോമ്പ് തുറക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ടേബിൾ വന്ന് ഇരിക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാമല്ലോ മറ്റേത് നമ്മൾ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഓടി വന്ന് ഇരിക്കുന്നതും അതൊന്നും ശരിയാവില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാം ഒന്നും ടേബിളിൽ അപ്പപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പപ്പം ടേബിളിൽ വന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അപ്പം പിന്നെ കാര്യം സിമ്പിളായി പിന്നെ കഴിഞ്ഞൊരു വ്ളോഗിൽ ഞാനിതുപോലെ ഉമ്മ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പ എന്താ വരാൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എന്താ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഉപ്പ വരണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു പിന്നെ നോമ്പായപ്പോൾ പിന്നെ ഉപ്പാക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരാൻ വയ്യ ഉമ്മാക്ക് ആണെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് പോകാഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറേ ചുറ്റുപാടുകളുണ്ടല്ലോ നോമ്പായത് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ നോമ്പിൻ്റെ സമയം ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉമ്മ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നോമ്പായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ടേബിളിൽ സെറ്റാക്കി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്കയാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് താഴെയൊക്കെ ആകെ മൊത്തം അലമ്പാക്കി കെടുത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റോയി മോളും റോസും കൂടി ആണ് റോയിനെ ഞാനതവിടെ താഴെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡൈനാമിറ്റും കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ റോയി മോള് ഫുള്ള് പപ്പ കുട്ടിയാണ് പപ്പാൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും പോകുകയാണെങ്കിൽ പപ്പാൻ്റെ കൂടെ നടക്കുകയുള്ളൂ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും നടക്കുകയൊന്നുമില്ല പിന്നെ പപ്പ ഇല്ലാണ്ട് എവിടേക്കും പോരൂ ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ കുട്ടിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ഒരു സമയമല്ല അപ്പം പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തി അതിന് ശേഷം പിന്നെ തറാവിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതാ ചോറ് വിളമ്പുന്നത് കേട്ടോ ദമ്മൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മട്ടൻ ബിരിയാണിയുടെ മട്ടൺ ബിരിയാണി നല്ല പെർഫെക്റ്റ്ലി കുക്ക്ഡായിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആ ഒരു മലബാർ മട്ടൺ ബിരിയാണി അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല ഞാനിതിൽ റെസിപ്പി കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉമ്മാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് നാട്ടിൽ പോയാൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സെയിം ടേസ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയത് അത് ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനി എത്ര ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ ഒരു ഇത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ രീതി എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ മട്ടൺ ബിരിയാണി പിന്നെ നമ്മളൊരു ഗാർണിഷിങ് അടിപൊളിയാക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിക്ക മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊന്നും കാണാൻ ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ അതാ എനിക്കിങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മട്ടൺ ബിരിയാണി കേട്ടോ അപ്പം അതൊരു ഫോട്ടോ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അങ്ങനെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി മുന്തിരിയൊക്ക മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറന്ന ശേഷം ചായ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ചായയും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോമ്പിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ചായ കിട്ടിയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു ഇടങ്ങേറായിരിക്കും ചിലരൊന്നും കുടിക്കാറില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു നേരമെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ആകെ മൊത്തം ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലാവും അതുപോലെ ഈ കോഴി വറ്റിച്ചതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി കേട്ടോ അത് കാര്യമായിട്ട് റെസിപ്പിയൊക്കെ കാണിച്ചു പക്ഷേ അത് വറ്റിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബ്ലോഗിലെ വിശേഷങ്ങൾ പിന്നെ മട്ടൺ ബിരിയാണിയുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കാണിക്കണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇക്കാക്ക് റൈസും ചിക്കനും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കട്ടെ
പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ബ്ലോഗുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു